നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പത്താം തരത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠഭാഗമായ പിരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് അറ്റോമിക നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ അറ്റോമിക നമ്പർ എന്താണ് അറ്റോമിക നമ്പർ അറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആറ്റത്തിലെ ന്യൂക്ലിയസിൽ കാണുന്ന പ്രോട്ടോണുകളുടെ ആകെ എണ്ണത്തെയാണ് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം ഇസഡ് എന്ന അക്ഷരമാണ് ഇനി ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ആ മൂലകത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം സ്വഭാവം എന്നിവ നമുക്ക് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഉദാഹരണം സോഡിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ അതായത് പ്രോട്ടോൺ എത്രയുണ്ടോ അത്ര തന്നെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പതിനൊന്ന് പ്രോട്ടോൺ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവണം ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഒന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് പിരീഡ് ഇതിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്നിവ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ഇത് ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകമാണെന്നും മൂന്ന് ഷെല്ലുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് മൂന്നാമത്തെ പിരീഡിലാണെന്നും ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അതെന്തായിരിക്കും ലോഹമായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു അറ്റോമിക നമ്പർ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ഥാനമൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിൽ മൂലകങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിള് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാതൃക അല്ലെ ആറ്റം കടയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാതൃകയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മാതൃക സൗരയൂത മാതൃക ബോർ മാതൃക തുടങ്ങിയവ അല്ലെ ഏണസ്റ്റ് റൂതർ ഫ്രോഡിൻ്റെ സൗരയുത മാതൃകയുടെ എല്ലാ പരിമിതികളും മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് നീൽസ് ബോർ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബോർ മാതൃക തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബോർ മാതൃകയിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബോർ മാതൃകയിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റത്തിലെ ആറ്റത്തിലെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നത് ഷെല്ലുകൾ അഥവാ ഓർബിറ്റലുകളിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നത് ഷെല്ലുകളിൽ അഥവാ ഓർബിറ്റലുകളിൽ അടുത്ത പറയുന്നത് ഓരോ ഷെല്ലിലെയും ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ഊർജം ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾക്കും ഒരു നിശ്ചിത ഊർജം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷെല്ലുകളെ ഊർജ നിലകൾ എന്ന് പറയുന്നു നിശ്ചിത ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ തുടരുന്നിടത്തോളം കാലം ആ ഇലക്ട്രോണിന് ഊർജം കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ഒരു നിശ്ചിത ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അല്ലെങ്കിൽ കറങ്ങുന്നിടത്തോളം കാലം എന്താണ് അതിന് ഊർജം കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്ത പോയിന്റ് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നുള്ള അകലം കൂടുന്തോറും ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം കൂടി വരും ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം കൂടി വരും ഇനി ബോർ മാതൃക നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു നോക്കാം ആദ്യം ന്യൂക്ലിയസ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് ഇതിനെ കെ എന്ന് പറയും ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് കെ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് എൽ മൂന്നാമത്തെ ഷെൽ എം അടുത്ത നാലാമത്തെ ഷെൽ എൻ അതായത് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി 
ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ നമ്പർ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കെ എൽ എം എൻ എന്നിങ്ങനെ പേര് നൽകിയോ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഷെല്ലുകൾക്ക് പേര് നൽകാൻ പറ്റും ബോർമാതിക പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്നത് ഊർജം കുറഞ്ഞ ഷെല്ലുകളെയാണ് ഊർജം കുറഞ്ഞ ഷെല്ലുകൾ അടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനെക്കാട്ടിയും ഊർജം കൂടി വരുന്ന ഷെല്ലുകൾ നിറഞ്ഞത് അതായത് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകലം തോറും ഊർജം കൂടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂക്ലിയസിന് അടുത്തുള്ള ഷെല്ലിലായിരിക്കും ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺ വിന്യസിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത ഷെല്ലിലേക്ക് പോവുക ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകലം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അകലം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലുകൾക്ക് ഊർജം കൂടി വരും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം എന്താണ് ഈ ഊർജം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകലം കൂടും തോറും ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം കൂടി വരികയും ഈ ന്യൂക്ലിയസും ഈ ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം കുറയുകയും ചെയ്യും അകലം കൂടും തോറും ഊർജം കൂടും മാത്രമല്ല എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ഫലം കുറയുകയും ചെയ്യും ചില മൂലകങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം സോഡിയം എഴുതി നമുക്ക് അടുത്തത് നിയോൺ എഴുതി നോക്കാം നിയോണിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ മൂന്നാ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇനി ആർഗണിൻ്റെയും കൂടി നോക്കാം ആർഗൺ ആർഗണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനെട്ടാണ് ആർഗണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടാണ് ഇതിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമ്മളൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം രണ്ട് എട്ട് പിന്നെയും എട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കെ എന്ന ഷെല്ലിൽ എൽ എന്ന ഷെല്ലിലും എം എൻ എന്നിങ്ങനെ ഷെല്ലിൽ എത്രത്തോളം വരും എന്ന് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത മൂലകമായ പൊട്ടാസ്യം പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊൻപതാണ് പത്തൊൻപതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് എട്ട് അടുത്തത് എത്രയായിരിക്കും രണ്ടും എട്ടും പത്താണ് ഇതിന് ഒൻപത് ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കിയുണ്ട് അടുത്തത് എട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ കെ എന്ന ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം നമുക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കും കെ എന്ന ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എൽ എന്ന ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണ് എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എം എന്ന ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണ് പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എൻ എന്ന ഷെല്ലിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ എം എന്ന ഷെല്ല് നമുക്ക് മാക്സിമം പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും അതിൽ നിറയാതെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എവിടത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു എൻ എന്ന ഷെല്ലിലേക്ക് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് ബോർ മാതൃകയുടെ ഒരു പരിമിതിയായി നമുക്ക് കൂട്ടാം അല്ലേ ബോർ മാതൃക എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഊർജം കുറഞ്ഞതിലായിരിക്കും ആദ്യം നിറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഊർജം കുറഞ്ഞത് ഏതായിരിക്കും എം എം ഷെല്ലായിരിക്കും അതിനെക്കാട്ടി ഊർജം കൂടുതലായിരിക്കും എൻ എന്ന ഷെൽ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പരിമിതിക്ക് തുടർ പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ ഒരു കാര്യം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു എന്താണ് ആ പുതിയ കാര്യം പുതിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഊർജ നിലകളിൽ അതായത് ഈ ഊർജ നിലകളിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യസിക്കുന്നത് അതിനുള്ളിലുള്ള ഉപ ഊർജ നിലകളിലാണ് എവിടെയാണ് 
ഉപ ഊർജ നിലകൾ ഇതിനെ അവരൊരു പേര് പറഞ്ഞു സബ്ഷൽ സബ് ഷെല്ലുകൾ സബ് ഷെല്ലുകൾ എന്ന് പേര് നൽകി ഏതാണ് ഓരോ ഷെല്ലിൻ്റെയും ഉപ ഊർജ നിലകളെ സബ് ഷെല്ലുകൾ എന്ന് പേര് നൽകി ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് സബ് ഷെല്ലുകൾ അപ്പം ഓരോ ഊർജ നിലക്കും അതായത് കെ എന്ന ഷെല്ലിലും എൽ എന്ന ഷെല്ലിനും എം എൻ എന്ന ഷെല്ലുകൾക്കൊക്കെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും സബ് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഈ സബ് ഷെല്ലുകൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം നമുക്ക് നോക്കാം കെ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ക്രമ നമ്പർ ഒന്നാണ് അല്ലെ കെ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ക്രമ നമ്പർ ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്ര സബ് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സബ് ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അതായത് ക്രമ നമ്പറിനനുസരിച്ചുള്ള സബ് ഷെല്ലുകൾ ക്രമ നമ്പറിനനുസരിച്ചുള്ള സബ് ഷെല്ലുകൾ എവിടെ ഉണ്ടാവും ആ ഷെല്ലുകളിൽ ഉണ്ടാവും കെയുടെ ക്രമ നമ്പർ ഒന്നായതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു സബ് ഷെല്ല് ഉണ്ടാവും അടുത്തത് എൽ എല്ലിന്റെ ക്രമ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് എത്ര സബ് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും രണ്ട് സബ് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എമ്മിന്റെ മൂന്നാണ് എത്ര സബ് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും മൂന്ന് സബ് ഷെല്ലുകൾ ഇതിന്റെ ക്രമ നമ്പർ നാലാണ് അതുകൊണ്ട് നാല് സബ് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ട് ഇനി സബ് ഷെല്ലുകൾക്ക് പേരുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കാം ഓരോ ചെറിയ അക്ഷരം എസ് പി ഡി എഫ് എന്നിങ്ങനെയാണ് സബ് ഷെല്ലുകൾക്ക് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എസ് പി ഡി എഫ് ഇനി ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഒരു സബ് ഷെല്ല് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് എസ് എന്ന സബ് ഷെല്ല് ആയിരിക്കും എസ് എന്ന സബ് ഷെല്ല് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് സബ് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ട് അത് എസ് പി സബ് ഷെല്ലുകൾ ആയിരിക്കും അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് എം എന്ന ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് സബ് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും അത് എസ് പി ഡി ആയിരിക്കും എസ് പി ഡി ആയിരിക്കും ഇനി നാലാമത്തെ ഷെല്ലായ എന്നിൽ എത്ര സബ് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും നാല് സബ് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് എസ് പി ഡി എഫ് ഇങ്ങനെ പേരുകൾ നൽകി ഇനി നമുക്കൊരു സംശയം വരും സ്വാഭാവികമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലും എസും പി യു ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലും എസ് പി ഡി ഉണ്ട് നാലിൽ എസ് പി ഡി എഫ് ഉണ്ട് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഷെല്ലുകളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഷെല്ലാണ് അതായത് പി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ഷെല്ലുകളിലും പി ഉണ്ട് അല്ലേ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഡി ഉണ്ട് അപ്പം എസ് പി ഡി ഇതൊക്കെ ഏത് ഷെല്ലുകളുടെ ആണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അതിനുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷെല്ലുകളുടെ ഇടത് വശത്തായിട്ട് ഇടത് വശത്തായിട്ട് അതിൻ്റെ ഷെല്ലുകളുടെ സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ ഇടത് വശത്തായിട്ട് ആ ഷെല്ലിൻ്റെ ക്രമ നമ്പർ കൂടി എഴുതുക ഷെല്ലിൻ്റെ ക്രമ നമ്പർ ഉദാഹരണം ഒന്നാമത്തത് വൺ എസ് വൺ എസ് എവിടെയാണെങ്കിലോ ടു എസ് ടു പി ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി അതുപോലെ നാലാമത്തത് ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് ഇങ്ങനെയാണ് പേര് നൽകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പേരിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ മാറി അപ്പം വൺ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഷെല്ലിൻ്റെ ആയിരിക്കും വൺ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഷെല്ലിൻ്റെ ആയിരിക്കും ടു എസ് ടു പി എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഷെല്ലിൻ്റെ ആയിരിക്കും ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എം ഷെല്ലിൻ്റെ സബ് ഷെല്ലുകളായിരിക്കും ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിൻ്റെ സബ് ഷെല്ലുകളായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ സബ് ഷെല്ലിലും എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ വരെ ഉൾക്കൊള്ളാം എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ കെ എൽ എം എന്നിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കെ എൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണാ രണ്ട് എല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എമ്മിൽ എത്ര എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് പതിനെട്ട് എന്നിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ എസ് പി ഡി എഫിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വരെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം കെയിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാണ് 
രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഒരു സബ്ഷെല് മാത്രമാണ് എസ് അപ്പം എസ് എന്ന സബ്ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കും അവിടെ അടുത്ത് നോക്കാം എൽ എല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള സബ്ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകളാണ് ആ രണ്ട് സബ്ഷെല്ലിൽ എസ്സിൽ നമുക്കറിയാം എത്ര ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ടെണ്ണം അപ്പം അവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എട്ടാണെങ്കിൽ എട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിയിൽ എത്ര ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കും ആറ് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് ഡിയിൽ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഡിയിൽ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം എം എന്ന ഷെല്ലിൽ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കും അവിടെയുള്ള സബ്ഷെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് എസ് പി ഡി എസ് എൽ രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിയിൽ ആറ് പിയിൽ ആറ് അപ്പം രണ്ടും ആറും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് അപ്പം ബാക്കിയുള്ളത് എത്രയാണ് പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി പത്ത് അപ്പം ഡി സബ്ഷെല്ലിൽ കൊള്ളിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പത്തായിരിക്കും അതുപോലെ എസ് എൽ രണ്ട് പിയിൽ ആറ് എട്ട് എട്ടും ഡിയിൽ പത്ത് പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കും എൻ എസ് പി ഡിയിൽ കാണിക്കും ബാക്കിയുള്ളത് എത്രയാണ് പതിനാലാണ് പതിനാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ നമ്മൾക്ക് എവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കും എഫിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എസ് പി ഡി എഫ് എന്നീ ഇലക്ട്രോണുകളിൽ എത്ര വീതം ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലായി എസ് ൽ എത്രയാണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിയിൽ പത്ത് എഫിൽ പതിനാല് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എസ് പി ഡി എഫിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചത് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ വർഷം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് എന്ത് എന്നത് എന്താണെന്നാണ് ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ സബ്ഷെല്ലിൽ വിന്യസിക്കുമ്പോൾ ഊർജം കുറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കൂടിയതിലേക്കാണ് വിന്യസിക്കപ്പെടുന്നത് ഊർജം കുറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കൂടിയതിലേക്കാണ് വിന്യസിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മൂലകങ്ങളുടെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ മൂലകമായ ഹൈഡ്രജൻ തന്നെ എടുക്കാം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്നാണ് ഒന്നായതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യസിക്കുക നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ കെയിലാണ് കെയിലെ സബ്ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എസ് ആണ് വൺ എസ് ഇനി നമുക്കറിയാം വൺ എസിൽ എസ് എന്ന സബ്ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാം വൺ എസ് വൺ വൺ എസ് വൺ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം അതായത് ഇടത്ത് ഭാഗത്തുള്ള ഇത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഷെല്ലിന്റെ ക്രമ നമ്പറിനെയും വലത് വശത്ത് മുകളിലായി കാണുന്ന ഈ നമ്പർ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒന്നും കൂടി പറയാം ഒരു ഷെൽ സബ്ഷെല്ലിന്റെ ഇടത് വശത്ത് എഴുതുന്നതിനെ ആ ഷെല്ലിന്റെ ആ സബ്ഷെല്ലുള്ളത് ഏത് ഷെല്ലാണോ ആ ഷെല്ലിന്റെ ക്രമ നമ്പറിനെയും വലത് വശത്ത് മുകളിലായി കാണുന്നത് എന്താണ് അതിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ഹൈഡ്രജന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എസ് വൺ എന്നാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് ഹീലിയം നോക്കാം അറ്റോമിക് നമ്പർ രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം എന്താണ് വൺ എസ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എസ് എൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് വൺ എസ് ടു എന്ന് എഴുതാം അടുത്തത് ലിതിയം മൂന്ന് അറ്റോമിക് നമ്പർ മൂന്നാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ 
മൂന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ വൺ എസ് ടു അല്ലെ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ മൂന്നായതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടാവും ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ സബ് ഷെല്ലിൽ വൺ എസ് ടു എന്നും ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കിയുണ്ട് അത് എവിടത്തേക്ക് പോവും അടുത്ത സബ് ഷെൽ വൺ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സബ് ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എസ് ആണ് ടു എസ് വൺ എത്ര ഇലക്ട്രോണോ ഒരു ഇലക്ട്രോണോ ഉള്ളൂ അത് ടു എസ് വൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇനി ബെറീലിയം നോക്കാം നാലാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു അല്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് സോഡിയത്തിലേക്ക് പോവാം സോഡിയം പതിനൊന്നാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു രണ്ടും രണ്ടും നാല് എന്നെത്രയുണ്ട് ഏണം ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലേ ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ രണ്ട് നാല് നാല് മാറും പത്ത് പത്തും ഒന്നും പതിനൊന്ന് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം വൺ എസ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ സബ് ഷെല്ലിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞു അടുത്ത സബ് ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എസ് ആണ് ടു എസിൽ രണ്ട് നിറഞ്ഞു അടുത്തത് ടു പി ആണ് ടു പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ വരെ പിയിൽ നമുക്ക് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ വരെ നിറക്കാൻ പറ്റും ടു പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ അടുത്ത സബ് ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൻ്റെ ത്രീ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഷെല്ലാണ് ത്രീ എസിൽ വണ്ണിലേക്ക് പോയി ഇനി ഇവിടെയും വരുന്ന നമുക്ക് നോക്കാം പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഇവിടെ എടുത്തു നോക്കാം പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അപ്പം പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പത്തൊൻപത് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം വൺ എസ് അല്ലേ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് അടുത്തത് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ എസ് ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ പി സിക്സ് ഇപ്പം എത്ര എണ്ണം എഴുതി കഴിഞ്ഞു രണ്ട് നാല് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ത്രീ ഡി എന്ന് പറയും അല്ലേ ത്രീ ഡിയിലേക്കല്ല പോകുന്നത് മറിച്ച് ഫോർ എസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഫോർ എസ് വൺ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒൻപതാവാതെ ഒന്ന് വന്നത് അപ്പം ഫോർ എസ് വൺ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് നോക്കാം ഈ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ അവിടെ ഷെല്ലുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കെ എൽ എം എൻ എന്നിങ്ങനെ ഷെല്ലുകളും അതിലുള്ള സബ് ഷെല്ലുകളും എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സബ് ഷെല്ല് എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഊർജം കൂടി വരുന്ന രീതിയിലാണ് സബ് ഷെല്ലുകൾ അവിടെ ഗ്രാഫിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം കെ എന്ന ഷെല്ലിലാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഊർജം ഉള്ളത് അല്ലെ വൺ എസിനാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതിനാണ് ഊർജം കൂടിയത് എല്ലിലുള്ള ക്യു എസിനാണ് വൺ എസിനെക്കാട്ടിയും ഊർജം കൂടിയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതിനാണ് എൽ എന്ന ഷെല്ലിലെ തന്നെ ടു പിക്കാണ് ഊർജം കൂടിയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ശ്രദ്ധിക്കുക എം എന്ന ഷെല്ല് ശ്രദ്ധിക്കുക എം എന്ന ഷെല്ലിലെ സബ് ഷെല്ലുകൾ ഏതാണ് ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ആണ് അപ്പം ടു പിയെക്കാളും കൂടുതൽ ഊർജം ത്രീ എസിനുണ്ട് ത്രീ എസിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ഊർജം എന്തിനുണ്ട് ത്രീ പിക്ക് ഉണ്ട് അതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ഊർജം ഏതിനാണുള്ളത് ഫോർ എസ് ഫോർ എസിനെക്കാട്ടിയും ഊർജം കൂടുതലാണ് ഏതിന് ത്രീ ഡിക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ത്രീ ഡിയിൽ പോവാതെ ഫോർ എസിലേക്ക് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ പോയതെന്ന് മനസ്സിലായോ അതായത് ത്രീ ഡിക്ക് ഫോർ എസിനെക്കാട്ടിയും ഊർജം കൂടുതലാണ് അപ്പം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ഊർജം കൂടി വരുന്ന രീതിയിലാണ് സബ് ഷെല്ലുകൾ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യസിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ശരിയല്ലേ എങ്ങനെയാണ് വൺ എസിനാണ് കൂടുതൽ ടു എസിന് അതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ടു പിക്ക് കൂടുതൽ ത്രീ എസിന് കൂടുതൽ ത്രീ പിക്ക് കൂടുതൽ ത്രീ ഡിക്കല്ല കൂടുതൽ അതിനെക്കാട്ടിയും ഫോർ എസിനാണ് ഫോർ എസിനാട്ടിയും കൂടുതലാണ് ഏത് ത്രീ ഡി അതുകൊണ്ടാണ് ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഡി വന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ചിത്രം കൂടി നോക്കാം ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് അമ്പടയാളമാണ് കണ്ടോ മുകളിൽ വൺ എസ് 
വണ്ണസിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് അമ്പടയാളം അവിടത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു ടു എസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഊർജമുള്ളത് വൺ എസിനാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു എസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു പി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ത്രീ എസ് ത്രീ എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ പി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ എസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ത്രീ ഡിയും ഫോർ പി ഫൈവ് എസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫോർ ഡി വരുന്നത് ഫൈവ് പി സിക്സ് എസ് ഫോർ എഫ് ത്രീ ഫൈവ് ഡി സിക്സ് പി സെവൻ എസ് ഫൈവ് എഫ് സിക്സ് ഡി സെവൻ പി ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് പൊട്ടാസിയത്തിൽ രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഒൻപത് വരാതെ ഒൻപത് വരാതെ അടുത്ത ഷെല്ലിലേക്ക് പോയത് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഇതിൽ നമുക്ക് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കും ആ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഏതിൻ്റെ ഏതാണ് ത്രീ ഡിയുടേതാണ് പക്ഷേ ത്രീ ഡിയേക്കാളും ഊർജം കുറഞ്ഞത് ഏതിനാണ് ഫോർ എസിനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫോർ എസിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അറ്റോമിക് നമ്പർ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോർ മാതൃകയുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം പറഞ്ഞു സബ്ഷെല്ലുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും എങ്ങനെയാണ് സബ്ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യസിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പൊട്ടാസിയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വന്നത് എന്നൊക്കെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇത് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ മുതൽ പൊട്ടാസ്യം വരെയുള്ള സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി പഠിക്കുക